ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും യാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അറബി നാട്ടിലെ മിന്നും താരമായ കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അറബി നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുബൂസ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ഒരുവിധം ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുബൂസ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുബൂസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് തിളച്ച പാലുള്ള ചെറിയൊരു ചൂട് കേട്ടോ നല്ല തിളച്ച ചൂട് കൊടുക്കാൻ ഇടരുത് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാല് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ പാലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ പാല് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരണം ഇപ്പൊ ചൂടിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിലത്തെ ചൂടിനനുസരിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരും ചിലടുത്ത് ചിലടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുവരെക്കും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയിക്കാരം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും പൊങ്ങി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുബൂസ് റെഡി ആവില്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടി വേണ്ടാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ കുബൂസ് തന്നെ മൈദയുടെയും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കുബൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുത്തു അപ്പൊ കുറച്ചും വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അമ്മ ഇളക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ തരാമോ അപ്പൊ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അര കപ്പ് വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കുഴച്ചു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലെവലില് വരും ഏഴ് ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഇപ്പൊ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സ്മെല്ലിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും കൈ മുട്ടി പിടിക്കാണ്ട് കണ്ടില്ലേ തീരെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഓയില് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പ
baby. Then you cut the chip, make it, make it. Cut the chip, 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 cut the we have a ball of the tender, a ball on each side, a little bit of a knife. We have a little bit of a cover. We have a little bit of 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 Round shape on the paratidicum. Parathid the Tlacubus and Yanu trialic, which should come one up or the butter paper at the Tla trialic canon and which should come there. Padinisha the lake, which should tenisha, Madonna cover the Kodakanam. If the polar number mupa the mint to a canning at three nala than a pumpa the mint to patilling, you repat the mint taking the number of the polar as TM, which in Shasha, madam, Pokorchung good and taste too good to the number of the polar vacan and the dingle. ഒരു പാൻ സ്റ്റൗമ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതുവരേക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആയി വരണം കണ്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോള പോളകളായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈഡ് ഇതേ പോലെ തന്നെ പോളകൾ വരണം അപ്പോൾ കണ്ടിൽ ചെറുതായി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതേ പോലെ പൊന്തി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനും കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുബ്ബൂസിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കുബ്ബൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ വരുള്ളൂ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പോലെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയി മുരിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു കളർ വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബ്ബൂസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുബ്ബൂസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എല്ലാ കുബ്ബൂസും അങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുബ്ബൂസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് പകരം കട്ടിംഗ് ബോർഡുമ്മിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു കവർ കൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആ ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുബ്ബൂസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുബ്ബൂസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആ കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുബ്ബൂസ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ലെയർ ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുബ്ബൂസ് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുബ്ബൂസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നാ അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ അന്നിട്ട് പോലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മളതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുബ്ബൂസ് ഒന്നും തണുത്ത് പോവില്ല അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോവില്ല അത് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാർഡായി പോവും അപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് കുബ്ബൂസ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കുബ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ Baby, roll it up. Hmm.